community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Enhanced community quarantine lockdown ni Patuman Buas sa Siyudad sa Iloilo. Ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ngayong araw po, Pilipinas na ang nangunguna sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong timog sinahang Higit pitong milyong Pilipino na ang nawala ng trabaho mula nang magpatupad ang quarantine sa bansa dahil sa COVID-19. Ayon po yan sa Department of Labor. Hindi na nga nadamayan ang kanilang mahal sa buhay sa paglaban sa sakit. Hindi po nila ito makikita bago sunugin o ikreme. Ito po ang doble trahedyang kinakaharap ng mga namamatayan. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw pong may-ari ng langit at lupa. Walang mahirap sa iyo. Diyos na dakila at dapat ang pag-ibig mo ay walang kapantay. Ang bansang Pilipinas at buong mundo ngayon ay nakaharap po sa matinding dagok na dulot ng sunod-sunod na bagyo at ng pandemyang COVID-19. 2 Chronicles chapter 7, verse 14 Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka. At talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin niyang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, at paggagalingin ko ang kanilang lupain. Kami po ay nagpapakumbaba at lumalapit sa iyong harapan, oras na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po ang aming bayan sa pagtalikot sa iyo. Kami po ay kahagagan mo, marami na po mga taong tinamaan ng COVID-19. Bata matanda, maraming namatay, maraming naghirap sa ospital. Marami ang mga taong nagkasakit na walang ospital na tumanggap dahil sa punuan. Marami din po ang nawala ng tabako. Ilang mga negosyo ang nagsasara. Marami po ang nagugutol at hubusang nahihirapan. Ama, mga bagay na bigay sa mga pagkawas at ng aming bigay. Mga bahang sumiran ng maraming bahay, pananim, mga hayop at kung ano-ano pa. Tulungan niyo po kami, aming Diyos, alam po namin, malalagpasan namin ito at makakayanan sa tulong at biyaya. Ang aming mga magulang ay may mga pangarap para sa amin. Maging kami po ay may mga pangarap at alam po namin. Ikaw lang po ang makakatulong at tutupad ng mga ito. Ilayo mo po kami na anumang sakit, aksidente, at karasan. Ingatan mo po kami mga bata sa araw-araw namin buhay. Aming Diyos, Tulungan niyo po ang aming President, Rodrigo Duterte. Ang mga senator sanggang sa mga kapitan ng bawat bayan. Bigyan niyo po sila ng talino ng gagaling sa iyo at kagandahan ng puso upang mapamahalaan nilang bansang Pilipinas. Pagpalaan niyo po ang aming bansa. Magulang, kapatid, at ang bawat mamamayang Pilipino. Pagpalain niyo po ang Church naming Lord of the Nations at ang bawat Church na ikaw, Panginoong Yesus, ang ipinapahayag. Marami pong salamat sa pagkilos ng iyong mga kamay 
Panginoon at sa patuloy na pagsama sa amin at pagtugon mo sa panalangin ito. Father God, we let us see our families and we bless them with salvation. Give to you our friends and family. Give them the revelation of who they are. Pray that those who are oppressed and depressed will have their strength renewed. We pray for the pastors of our church and of other denominations. Protect them against the attacks of the enemy. Give them joy as they shepherd your people. May their ministries be accompanied with signs and wonders. May they serve with humbleness and integrity. May all your children be transformed to be more like you each day. Lord, help them as they face the challenges of life. May our nation, the Philippines, and all other nations proclaim that Jesus is Lord. Let everything that has breath praise your holy name. In kami sama, anata wa shinai shi tsukimas. Yes, Christo wa tsukitsu de yoyokata kansashimas. Thank you for the peace and joy that you are giving us in the midst of trials. Thank you, Jesus, for the love and blessings that you are showering upon us. We are greatly honored to serve you, Lord. Your goodness will endure throughout all generations. Ito po ang aming dasal. Yeah.